आदरणीय नाय मलपुर जिला यूथ लीगि उपाध्यक्ष वेदी सहोद सहोद श्रद्ध सभी वरहदी स्क्वय इन राज्यम मलयटिकोषेध चोल भाग प्रधानपेट पदा मेट्रोपोिटन सिटी इन शाहीन बाग अर शाहीन बाग अमी षाई नरेंद्र मोदी ईटिल अहमदाबाद शाहीन बाग मत शाहीन बाग आर एस एस कार्यलय नागपूरी अड़ता मत शाहीन बाग पुन हईदराबाद रांचील पटन अब मत शाहीन बाग एपयीन बाग योगी आदिनाथ मूकि तुम्बत लखनो अंजु दिवस एणीटा स्त्री शाहीन बाग और आ शाहीन बाग ले वाला ब्लैंकटीस वांग वो ब्लैंकट वांग पत् डिग्री की ता तुपिल दिवस अधिकीस अद ब्लैंकट वांग ओवरकोट वांग वो निर्को सोलस पर पक्षे आ निश्चयदाढ़्यम या समय आरा दिवस पिन्टी आ निश्चयदाढ़्य नमु प्रतीक्ष इत नाम समर क्यों विशदीकरण धारा नाम कैटा प्रत्येक क्यों निोयान यथार्थ इवे बिल्वल चल पलचुरी पक्ष ना समरवसानी पा ना समर आर एस एस वंशीय पद्धति आर एस एस इवे मोटे वंशीय पद्धति महात्मा गांधी वेड़ गोडसे अद वसियत रेखपी वधिकयिष्ट चिताभस्म सूक्षा इंध्य हिंदुराज्य समयत विशुद्ध नदी पाड़ू सहोद सहोद इन अब सूक्षा स्थल साक्षा आर एस एस आस्थान नागपूर एल दिवस रे आर एस एस पूजी विग्रहतो अलग दैवतो नादूराम गोडस चिताभस्म मनस अनेह स्ने प्रतियोग ऐसा अत्र प्रत्याघात बिल पास मणिकूर भरणकूट आ भरकूट कश्मीर जामिया मिलियल नमर आजादी मुद्रावाक्यूल मुटी इन आजादी स्क्वयर शाहीन बाग मनसान चल आदार्थिंग ऑटोमाटिकली प्रत्यक्षा अल बोधपूर्व सर त्यजा तैयार पटपकारंदर्भ्यम प्रख्यापति फयरी फयरी रक्षा बात्म अटच्छे 
ബാത്റൂമിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആളുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ടിയർ ഗ്യാസ് പൊട്ടിച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എറിയാണ് പുക കൊണ്ട് നീറി ശരീരം നീറി പുറത്തു വരുന്ന വിധി ദിവസത്തിനിടക്ക് കശ്മീരിൽ ആറ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രസവങ്ങൾ നടന്നു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഭീകരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക സംവിധാനത്തിനെ കുറിച്ച് ലോകതലത്തിൽ തന്നെ മതിപ്പില്ല ഫലത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പോലെ ആറ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രസവങ്ങൾ നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ദിവസം നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ദിവസമായി പുറം ലോകം വെയിൽ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ട് മൂന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ മൂന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുമോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയും ആശങ്കിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് മൂന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പുറം ലോകത്തെ പുറം വെയിൽ കണ്ടിട്ട് നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ദിവസം രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ എൻ ആർ സിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കശ്മീരിൽ എന്തിനാണ് ഇത്ര ധൃതിയിൽ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആർ എസ് എസിന്റെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന വംശീയ പദ്ധതിയുടെ ആഴം അത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന അവിടെയാണ് കാരണം ഒരു കോടി പൗരത്വം പുതിയത് നൽകുമെന്നാണ് ആർ എസ് എസ് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോടി അവരുടെ പുതിയ വോട്ടർമാരാണ് ഒരു കോടി വോട്ടർമാരെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എവിടെയാണ് അവർ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക ആസാമിലേക്ക് കഴിയില്ല കാരണം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ടെറസിന്റെ കോണി വഴി രക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ആസാം എന്ന് പറയുന്നത് ആസാമിലേക്ക് ഒരാളെയും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് മണിപ്പൂരാണ് മണിപ്പൂരിലേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുത്തു ഐ എൽ പി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഇനി മണിപ്പൂർ സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യത്ത് സന്ദർശിക്കുന്നത് പോലെ വിസ പ്രോസസ്സിംഗിന് വിധേയമായിട്ടാണ് മണിപ്പൂരിൽ എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയൂ ത്രിപുരയിൽ പോകാൻ കഴിയൂ ഐ എൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇനി പുതിയ ആളുകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുകയില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു കോടി ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വോട്ടർമാർ എന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ മനോസ്വപ്നത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാനും സറ്റാൽക്കരിക്കാനും വേണ്ടി അവരൊരു സ്ഥലത്തെ വിജനമാക്കുകയാണ് അതാണ് കശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കശ്മീരിൽ എന്തിനാണ് ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു കോടി ആളുകൾ അവിടെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു കോടി ആളുകൾ അവിടെ വരുന്നതോടുകൂടി രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഒന്ന് അവർക്ക് പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ നല്ല സ്ഥലം കിട്ടുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനമായി സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് കശ്മീരിൽ നേരത്തെയുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ ബാലൻസ് ഇത് തെറ്റുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ മൈനോറിറ്റി ആയ സമുദായമാണ് കശ്മീരിൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോടി മനുഷ്യർ അവിടെ ചെല്ലുന്നതോടുകൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ ഇവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി തന്നെ അവിടെയും മെജോറിറ്റിയായി മാറുകയാണ് അപ്പൊ കശ്മീരിനെ വിഭജന വിജനമാക്കുകയും കശ്മീരിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബില്ല് യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ആർ എസ് എസിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ശ്രീ ഗോൾവാൾക്കറിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ആരാണ് ഗോൾവാൾക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചു ലക്ഷം കശ്മീരികളെ കൂട്ടക്കശാപ്പ് ചെയ്യാൻ കശ്മീരിലെ നാട്ടുരാജാവിന്റെ വലങ്കയായി വർത്തിച്ചാടാൻ ഗോൾവാൾക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരാചാര്യൻ രണ്ടാമത്തെ ആചാര്യൻ ആരാണ് ഹെഡ്ഗവാർ എന്ന് പറയും ഹെഡ്ഗവാർ എന്താണ് പതിനൊന്ന് മാസ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ സജീവ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ജയിലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാടാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇട്ട ഡ്രസ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് കൊള്ളില്ല ഞാൻ തടിച്ചു കൊഴുത്തിരുന്നു എന്നാണ് കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ തരുന്ന അവർ കഴിക്കുന്ന ഫുഡാണ് ഞാൻ കഴിച്ചിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ അന്തി ഉറങ്ങിയിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സൗകര്യമാണ് എനിക്ക് ജയിൽ കിട്ടിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഹഡ്ഗവാർ ചെയ്തത് ആദ്യം കോൺഗ്രസിന്റെ ഓഫീസിൽ പോയി എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കരുത് അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കരുത് എന്നാണ് അത് കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കാത്തപ്പോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ തെരുവിൽ തീച്ചുള്ള തീർക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് ആർ എസ് എസ് പോവുകയാണ് ഹെഡ്ഗവാർ പോവുകയാണ
ഇവിടെ കൂർ വ്യക്തമാക്കിയ ഹെഡ് ഗവാറാണ് മറ്റൊരു ആർ എസ് എസിന്റെ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് സവർക്കറാണ് സവർക്കറെ കുറിച്ച് പറയാ ഇപ്പോ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പോലും കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഷൂനക്കിയ അടയാളത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ ഇട്ടാൽ നമ്മുടെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ വരെ സംജാതമായാൽ സവർക്കറിന്റെ സ്വാധീനം എത്ര വലുതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വിഭജനത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യം സംസാരിച്ചത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിന്റെ കടക്കൽ കത്തി വെക്കുന്ന വംശീയതയുടെ പദ്ധതിക്ക് അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സവർക്കറാണ് ആ സവർക്കർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മാപ്പെഴുതി കൊടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ രാജ്യം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ വിലാപകാപ്യം രചിച്ച അപൂർവം ചില ആളുകളിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വീര സവർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വീര സവർക്കറിന്റെ ബ്രിട്ടീഷ് ആനുകൂല മനോഭാവം അനുകൂല മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിലേറെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ രൂപം കൊടുത്ത ഒരു വംശീയ പദ്ധതിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അതിനെ സമരം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ എനർജി വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് എന്നാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അവർ പോയത് എവിടേക്കാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐഡിയൽ ഡാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലാണ് ഇസ്രായേൽ രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂറോപ്പ് മുഴക്കി ഒരു മുദ്രാവാക്യമുണ്ട് ഭൂമിയില്ലാത്ത ജനതക്ക് ജനതയില്ലാത്ത ഭൂമി എന്നാണ് ഭൂമിയില്ലാത്ത ജനതക്ക് ജനതയില്ലാത്ത ഭൂമി അന്നവിടെ എഴുപത് ലക്ഷം മറബികൾ ഉണ്ട് എഴുപത് ലക്ഷം മറബികളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മുദ്രാവാക്യം ജനതയില്ലാത്ത ഭൂമി എന്നാണ് ഇവരെ ജനതയായി പോലും ബ്രിട്ടീഷ് യൂറോപ്യൻ അംഗീകരിച്ചില്ല ഞങ്ങളല്ലാത്ത ഒരാളെയും ജനതയായി അംഗീകരിക്കില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ ഈ ജനതയില്ലാത്ത ഭൂമി ഭൂമിയിലെ അവർക്കൊരു വാഗ്ദത്ത ഭൂമി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഹോളി ലാൻഡും മദർ ലാൻഡുമായി ജൂത രാഷ്ട്രമായി ഇസ്രായേൽ മാറുകയാണ് അവിടെ അറബികളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ഇസ്രായേൽ അറബ് സംസാരിക്കുന്നവരും അറബ് വംശജരും മുസ്ലിങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷെ പൗരത്വത്തിന്റെ അവകാശമില്ല തെരുവിൽ ആൾക്കൂട്ടം സംഘം ചേർന്ന് മർദ്ദിച്ച് കൊലപാത കൊല ചെയ്താലും ചോദിക്കാനുള്ള കോടതി ഇസ്രായേലില്ല അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയൽ രാഷ്ട്രമെന്ന് ആർ എസ് എസ് കിനാബ് കണ്ടതാണ് ആ രാഷ്ട്രമാണ് മദർ ലാൻഡും ഹോളി ലാൻഡും ഹിന്ദുവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അത്യന്തം വംശീയമായ ഒരു മുദ്രാവാക്യം മുടക്കി ഇസ്രായേലിന് ആദർശ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിച്ച ഒരു സംഘമാണ് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് പറയുന്ന അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബെനിറ്റോ മുസോളിനിയാണ് ഈ ബെനിറ്റോ മുസോളിനിന്റെയും അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ഈ ചരിത്രം നമ്മൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം കേട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിവരിക്കുന്നില്ല അവരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണപാഠമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആചാര്യന്മാരാണ് ഗോൾവാർക്കറും ഹഡ്ഗവാറും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ വംശീയ പദ്ധതിയെ ഈ രാജ്യത്ത് ആറ് മില്യൺ അംഗങ്ങളുള്ള ആറ് മില്യൺ അംഗങ്ങളുള്ള അനേകം ശാഖകളുള്ള എൺപത്തി മൂന്നിലധികം സംഘ 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 സംവിധാനങ്ങളുള്ള സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആഴത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് വേരോടിയിട്ടുള്ള ഒരു വംശീയ പദ്ധതിയോടുള്ള സമര പ്രഖ്യാപനമാണ് ആസാദി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബില്ലിനോടുള്ള ഒരു സമരം മാത്രമല്ല സി എ എൻ ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒഴിവാക്കി അടുത്തത് വരും യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഏപ്രിലിലെ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ബില്ലിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ബി ജെ പി പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആന്റി കൺവെർഷൻ ബില്ലാണ് മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമം രണ്ടാമത്തത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ആണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സിവിൽ കോഡ് ബില്ലാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ അജണ്ട അടിസ്ഥാനത്തിലും ഉറച്ച ബോധ്യത്തിലും ആർ എസ് എസിന്റെ ആചാര്യന്മാർ നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ആ ദർശനത്തെ പതിയെ പതിയെ ഈ രാജ്യത്ത് അവരുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനക്ക് പകരം ഗോൾവാർക്കറിന്റെ വിചാരധാര പതിട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പതാകക്ക് പകരം ആർ എസ് എസിന്റെ നാഗ്പൂർ ആസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ എല്ലാ വർഷവും ഹെങ്കേമമായി വാർഷികാഘോഷങ്ങളിൽ ഉയർത്തുന്ന അവരുടെ പതാക ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പതാകയായി മാനിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനക്ക് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത വിചാരധാരയെ അധിഷ്ഠിതമാക്കി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ് തമിഴിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മലയാളിയെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അത് ഐഡിയ ആണ് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേശത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഷയല്ല ഈ ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ വംശീയ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കലഹം നമ്മുടെ പ്രതിഷേധം നമ്മുടെ
ധാരാളം രക്തസാക്ഷികളെ ഈ സമരത്തിന് മാത്രം വേണ്ടി ഇന്ത്യ രാജ്യം കൊടുത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യം നാൽപ്പത് രക്തസാക്ഷികളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാർത്ത രാത്രി വീട്ടിൽ കടന്നിറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ യോഗിയുടെ പോലീസ് വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തെരുവിൽ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയതാണ് അവരാരും അവരാരും തെരുവിൽ വെടിവെച്ച് വീണത് വെടിയേറ്റു വീണത് രക്ത കൊല്ലപ്പെട്ടത് രക്തസാക്ഷികളായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ബലി കൊടുത്തവരാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഈ സമരത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷികളെ കൊടുത്ത സ്ഥലം മംഗലാപുരമാണ് മാംഗ്ലൂരാണ് പക്ഷേ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത് പിന്നീട് മംഗലാപുരത്താണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ച് മംഗലാപുരത്ത് ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷികളെ ഈ പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി സമ്മാനിച്ച മംഗലാപുരത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അണിനിരത്തി ആസാദി മുദ്രാവാക്യം പുഴക്കാൻ അവിടുത്തെ ജനതക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആത്മവീര്യം സാക്ഷ്യ സാക്ഷ്യമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും ഒരിഞ്ചു മാത്രമല്ല കാലങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും എന്ന് ചരിത്രം തെളിയിക്കുന്ന കാലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്നത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷാഹീൻ ഭാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ നാമമാണ് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് മാത്രമല്ല ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരല്ല ഒരു ജനതയുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ മേൽവിലാസം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ആദ്യത്തെ പേരായി വരുന്നത് ഷാഹീൻ ഭാഗ് ആണ് ഒരു ജനതയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ മേൽവിലാസം നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ പേര് ഷാഹീൻ ഭാഗ് ആണ് ഒരു ജനത സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവാർപ്പണം നടത്താൻ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തവരുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ആദ്യം കിട്ടുന്ന അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഷഹീൻ ഭാഗ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഷഹീൻ ഭാഗ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഗുണപാഠമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് നൽകുന്ന വലിയൊരു മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ട് ആ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് പറയുന്നു കുത്തബ് മീനാറിന്റെ മുകളിൽ മലക്ക് വന്ന് ആസാദ് നിനക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സഹോദര്യം വേണോ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആസാദ് മലക്കിനോട് പറയും എനിക്ക് ഹിന്ദു മുസ്ലിം സഹോദര്യം മതി അതാണ് ഷാഹീൻ ഭാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസാദിന്റെ സ്വപ്നമാണ് മറ്റൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാമ്പസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജാമിയ മില്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കത്തിച്ചൊലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ത്യ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ പാർലമെന്റിൽ പോയി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ആരാണ് തയ്യാറാവുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരു പേര് മാത്രമേ പറഞ്ഞു മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ അങ്ങനെ ലണ്ടനിൽ പോയി ബക്കിംഗ് പാലസിൽ പോയി അദ്ദേഹം അലറി വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് ആ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സിംഹഗർജ്ജലം എന്നാണ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്ന ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇതെന്റെ ഭരണഘടനയാണ് ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് എന്റെ ലീഡർ മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമയാണ് മറ്റ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ലീഡർ മുഹമ്മദ് നബിയും എന്റെ ഭരണഘടന വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ആവുന്ന കാലത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരടി പിന്നോട്ട് പോകാൻ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ആണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആറടി മണ്ണ് തരുക ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം തരുക ആറടി മണ്ണ് പോലും എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ അവകാശമില്ല സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ ഇന്ന് ഫലസ്തീനിലാണ് ബൈത്തുൽ മക്ദസിലാണ് അദ്ദേഹം മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ബ്രിട്ടീഷിന് ആധിപത്യം അത്തമിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് പിന്നെ എവിടെങ്കിലും സന്തോഷിച്ച ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിഷാരന്ന എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഡൽഹി പോലീസിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പീച്ചോ പുറകോട്ട് പോകൂ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിമിഷമാണ് അതേ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് അതേ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ആയിസറന്ന വന്നത് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ ആത്മാവ് സന്തോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ആസാദിന്റെ സ്വപ്നം ഭൂപണിഞ്ഞ ഷഹീൻ ബാഗ് മുഹമ്മദ് അലിയുടെ ആത്മാവ് സന്തോഷിക്കുന്ന ഷഹീൻ ബാഗ് ആ ഷഹീൻ ബാഗിന് ഐക്യദാഠ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിൽ സംഘടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജാതി മതഭേദമന്യെ കാരണം ഇതെല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നു ഞാനല്ല പറയുന്നത് അമിത്ഷാ തന്നെ പറയുകയാണ് നൂറ്റി നാല് കോടി ജനങ്ങളെ ഈ രാജ്യ നിയമം പാസ്സാക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു നടന്നതാണ് അബദ
ഭരിച്ചു ഫലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ നടന്ന് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ ബി ജെ പിയോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ബി ജെ പിയുടെ അപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന അമിത് ഷാ ലജ്പത് നഗറിലേക്ക് ഡൽഹിയിലെ ബി ജെ പിയെ മാത്രം കാലങ്ങളായി ജയിപ്പിച്ച ആ സിറ്റിയിലേക്ക് വന്ന് മൂന്നാമത്തെ വീട് കയറി ഇറങ്ങുമ്പോ തലയിലേക്ക് ഒരു തുണി വിടുകയാണ് അമിത് ഷാ ഗോബാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചരണ ക്യാമ്പയിനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തെ അനുദാപനം ചെയ്ത് അബ്ദുള്ള കുട്ടിമാർ കേരളത്തിന്റെ തെരുവിലിറങ്ങി പക്ഷേ ജനം അവരോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ അവർ വാലി ചുരുട്ടിപ്പോയതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു പത്രസമ്മേളനം എന്നല്ല രാംലീല മൈതാനത്തിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ഏത് എൻ ആർ സി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ മോദി താങ്കൾ അധിക വിദൂരമല്ലാത്തൊരു കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ വലങ്കയായ അമിത് ഷായെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും ഏത് അമിത് ഷാ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല കാരണം ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാനാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൈകുഞ്ഞുങ്ങളുമായി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീ സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മൂന്നാൾ താങ്ങി പിടിക്കണം അങ്ങനെ അത്ര വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീ പത്ത് ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ തണുപ്പുള്ള അതിശൈത്യമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായ ഒരു കരയിലല്ല ഡൽഹിയിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു ഹൈവേയുടെ നടുത്തളത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സായ സ്ത്രീ അൻപത്തിനാല് ദിവസമായി ഡൽഹിയിൽ ഉപവാസം ഇരുന്ന് അവര് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഷാഹീൻ ബാഗ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സമരം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയ രാജ്യങ്ങളുടെ സമരമാണ് തീർച്ച നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഷാഹീൻ ബാഗ് വിജയിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഷാഹീൻ ബാഗ് ആയിഷാറണ്ണയുടെ ആയിഷാറണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനി ഡൽഹി പോലീസിനോട് അലറി വിളിച്ച ചൂണ്ടുവിരൽ അവരെ മുഖത്ത് നോക്കി ചൂണ്ടിയ ചൂണ്ടുവിരൽ അതുപോലെ തന്നെ കശ്മീരിയായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുണ്ട് ഷാദാബ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ തോക്ക് ചൂടി ആർ എസ് എസുകാരന്റെ മുന്നിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർഭയമായി നടന്നു വരികയാണ് നിർഭയമായി നടന്നു വരികയാണ് നെഞ്ചു പിരിച്ച് വെടിവെക്കുവാൻ സ്വന്തം നെഞ്ചു കാണിച്ചു കൊടുത്ത വാര്യങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ആജിയുടെ കോട്ടക്കുന്ന് മൈതാനിയുടെ താഴ്വാരത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു വാര്യങ്കുന്നത്ത് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് ഷാദാബ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അതാണ് ഈ സമരത്തിന്റെ ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമരത്തിന് ധാരാളം ഇമേജുകൾ ഉണ്ട് ഈ ഇമേജുകളെല്ലാം നിശ്ചയ ദാഠ്യത്തിന്റെ ഇമേജുകളാണ് ഈ ഇമേജുകളെല്ലാം നിശ്ചയ ദാഠ്യത്തിന്റെ ചങ്കൂറ്റത്തിന്റെ സമരവീര്യങ്ങളുടെ ഫ്രെയിം വർക്കുകളാണ് അത് ഇന്ധനമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിഷോധ ജാലകൾ പടർന്നു പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഉണ്ട് സിഖുകാരനാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് നമസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഹിന്ദു സഹോദരിമാരാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു ചേർന്ന് ആ സമരത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിന്റെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാട്ടിന്റെ ബഹിതമായ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തിരൂരങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ ധാരാളം ഇതിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അവരുടെ മമ്പുറം പള്ളിയുണ്ട് മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവി തങ്ങളുടെ കുത്തുമ കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ വെള്ളിയാഴ്ച മിമ്പറയുടെ താഴെ മറ്റൊരു കുത്തുമ ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്ത് നടക്കാറുണ്ട് മമ്പുറം പള്ളിയിൽ കോഴിപ്പുറത്ത് മാധവ് മേനോന്റെ കുതുമയാണ് കോഴിപ്പുറത്ത് മാധവ് മേനോൻ മമ്പുറം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഷഹീദ് വില്ലത്ത് വാരിയങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ആജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോരാളികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തെ സഹായിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പൂന്താനം ഇല്ലത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ജപ്തി ചെയ്യാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉത്തരവിട്ടത് രാമൻ നമ്പൂതിരി എന്ന് പറയുന്ന പൂന്താനം ഇല്ലത്തെ പിന്മുറക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വാരിയങ്കുന്നത്തിന് സഹായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എം പി നാരായണ മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മലബാറിന്റെ അബൂ താലിബ് എന്നായിരുന്നു എം പി നാരായണ മേനോനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് പണ്ടിയാട് നമ്പീശ്വര പോലെയുള്ള അച്യുത മേനോനെ പോലെയുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ വാരിയങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ആജിയുടെ പിന്നിൽ അടികുറച്ചുന്ന ചരിത്രമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്മശാനങ്ങൾ ഈ മലപ്പുറത്തിന്റെ ഏത് തെരുവുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മളൊരു നാല് മീറ്റർ അമർന്ന് നടന്നാൽ നാൽപ്പതിലധികം രക്തസാക്ഷികളുടെ പേര് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എണ്ണ
മുസ്ലിം നാമധാരികൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിച്ചാലറിയാം ഇവിടെ അബ്ദുള്ള കുട്ടിക്ക് വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആത്മാഭിമാനം പോലും അന്ന് അമിഷ നമുക്ക് വകവെച്ചു തരില്ല അതുകൊണ്ട് രേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോരാട്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമരത്തിൽ നുഴഞ്ഞ കയറ്റമുണ്ട് എന്നും ഈ സമരത്തെ ഒറ്റ കൊടുക്കാനും ചില ആളുകൾ തീർക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് ഗുണകാംക്ഷയോടുകൂടി പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നതാരാണ് നമ്മൾ ഉറക്കെ പറയുക ആർ എസ് എസ് കാരാണ് ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നത് ആർ എസ് എസ് കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കേസെടുക്കുന്നത് ഏത് പോലീസാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി കേരളത്തിൽ ഏത് സർക്കാർ വന്നാലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എൻ ഐ എക്ക് കേരളത്തിൽ അൻപതിലധികം ഓഫീസുകൾ തുടങ്ങും എന്നാണ് ബി ജെ പി പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ മാത്രമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളും ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളെ പോലും എൻ ഐ എ വന്ന് പൊക്കിയാൽ എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത നിസ്സായ അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നത് ഭാവിയിലുമുള്ള സംഗതിയാണ് കാരണം ഇനി പോലീസിന് പറ്റുന്നത് ട്രാഫിക് ജാം നിയന്ത്രിക്കലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാസ്പോർട്ട് വെരിഫിക്കേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ സൈൻ ചെയ്യലല്ലാതെ ഈ കേരളത്തിലെ അല്ല ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഒറ്റ പോലീസിനും അധികാരമില്ലാത്ത ഒരു ബില്ല് ഇതിന്റെ മറവിൽ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയിരിക്കുകയാണ് യു എ പി യുടെ കീഴിൽ എൻ ഐ എക്ക് ഏത് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നും കേസെടുക്കാം കേസെടുക്കാൻ മാത്രമല്ല കേസെടുത്ത ആളുടെ സ്വത്ത് ജപ്തി ചെയ്യാൻ മരവിപ്പിച്ചു കളയാൻ അവന്റെ അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ എൻ ഐ എക്ക് നേരിട്ട് അവകാശമുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് ഒരാളെ കേസെടുക്കണമെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ ഫെഡറൽ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് എൻ ഐ എക്ക് മലപ്പുറത്ത് സർക്കിളിൽ അറിയിക്കാമായി അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് അതില്ല എൻ ഐ എക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു ബില്ല് പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കിയിരിക്കാൻ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഈ ആസാദി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എൻ ഐ എക്കെതിരാൻ ആർ എസ് എസിനെതിരാൻ യു എ പി എക്കെതിരാൻ സർവോപരി ജാതി വിപത്തയിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഇവിടത്തെ കിടാളരായ ആളുകളാണ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ നമ്മൾ സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുന്നത് ഇവയെന്നാൽ സമര ശിക്ഷണതയിൽ ചൊലിച്ച ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെത് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വാൽമീകി സമുദായത്തിന്റെ രവിദാസ് തമ്പിൾ തകർത്ത സമയത്ത് തകർക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട സമയത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ച് സമരജോലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി സ്വന്തം ഗ്രാമങ്ങളിൽ മീശ വെച്ചാൽ ദളിതൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ കട്ടി മീശ വെച്ച് അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച ആസാദ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അതുപോലെ മീശ പിരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തുണിയൊഴിഞ്ഞ് ദളിതരായ ആളുകളെ തല്ലിയ യു പിയിലെ ഗ്രാമത്തിലെല്ലാം മീശ പിരിച്ചു നടന്ന ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് നീ ഡൽഹിയിലേക്ക് വരരുത് എന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ വരും കാരണം എന്റെ നെഞ്ചിൻ കൂടിൽ പതിട്ടിച്ച സമുദായമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് ഡൽഹി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞ് ഡൽഹി ജമാ മസ്ജിദിന്റെ ആസാദിന്റെ വക്ക് പറയുള്ള പള്ളിയാണ് ഡൽഹി ജമാ മസ്ജിദ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ആസാദ് മുസ്ലിങ്ങളെയും അവിടെ ചുറ്റുമുള്ള സമുദായങ്ങളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തതാണ് ഡൽഹി ജമാ മസ്ജിദ് അതേ സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു ആസാദ് ഭരണഘടനയുമായി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ സമരവീര്യങ്ങളുടെ ആവേശങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ജനതയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജനതയുടെ കൂടെ നിൽക്കാനും സമരം ചെയ്യാനും കെൽപ്പുറ്റ ആത്മാഭിമാന ബോധമുള്ള ഒരു പുതിയ തലമുറ ഈ രാജ്യത്ത് ശക്തിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് ജാമിയ മില്ലയിലുണ്ട് ജയന്യ മില്ലുണ്ട് അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയിലുണ്ട് നെറ്റ് ഓഫ് ആക്കി നമ്മൾ അറിയില്ലേ നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് ദിവസമായി വാട്സപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കശ്മീരുകാരൻ നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് ദിവസമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ എഫ് ബി അക്കൗണ്ട് തുറന്നിട്ട് കശ്മീരുകാരൻ സ്വന്തം ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഫോൺ ചെയ്യാൻ ഇവിടത്തെ എല്ലാ എസ് ടി ഡി ബൂത്തുകളും കയറി തപ്പി നടക്കുന്ന കശ്മീരികൾ കോഴിക്കോടുണ്ട് കാസർഗോഡുണ്ട് അവരെല്ലാം ചെയ്ത തെറ്റെന്താ ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്ന് വാശിയുണ്ടായി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാതെ ഇന്ത്യ അനുകൂലിച്ചതാണോ അവർ ചെയ്ത തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കശ്മീരിന്റെ മുർദാബിൽ അടിച്ച ആദിമാരകമായ ആ ബില്ല് പാസ്സാക്കുമ്പോ ഒരാള് തന്റെ ഐ എ എസ് പദവി വലിച്ചറിഞ്ഞു കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ മറ്റൊരാൾ ശശികാന്ത് സെന്റിൽ അവരാരും എൻ ആർ സിക്ക് വേണ്ടി ഐ എ എസ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആളുകളല്ല അവർ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് കശ്മീരിന് വേണ്ടിയാണ് ശബ്ദിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റിന് സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് അപമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം ഉദ്യോഗം വലിച്ചെറിഞ്ഞ
ഇടെ അതുപോലെ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഇങ്ങനെ നിശ്ചയദാർഢ്യങ്ങൾ ധാരാളം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ സമരം ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്രമിക്കാൻ ഇടയില്ലാതെ ഈ സമരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എണ്ണമുട്ടിയും ഉയരണം എന്ന വാശി നമുക്കുണ്ടാവണം ഇത് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഇത് പരാജയപ്പെടരുത് അമിത്ഷായുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഗോബാക്ക് പറഞ്ഞ വരും അതുപോലെ എന്ത് പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാവും എന്നാലോചിക്കാതെ രണ്ട് മുസ്ലിം ഹിന്ദു സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് ടെറസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അമിത്ഷായോടാണ് ഗോബാക്ക് പറഞ്ഞത് ആ ആത്മതി ആത്മതി ധൈര്യം ആ സ്ഥൈര്യം കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് സഹനത്തിന്റെ ക്ഷമയുടെ ആത്മധൈര്യത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളെ ധാരാളം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമര പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ തെരുവിൽ ശക്തി ആർജിക്കേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ച അസാമിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ അധികാരികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാലം അതിവിദൂരമല്ല ചരിത്രം സാക്ഷി ഫറോവ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചങ്കടൽ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് ജഗന്നിയന്താവെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏത് ഫറോവയും ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫറോവക്ക് തകരാനുള്ള ഒരു ചങ്കടൽ അതിന്റെ മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു ജഗന്നിയന്താവ് ദൈവം തമ്പുരാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് വിശുദ്ധ കുട്ടാൻ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അമിത്ഷായുടെയും നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും ചെങ്കടലാണ് സി എയും എൻ ആർ സിയും എൻ പി ആറും എന്ന് നമ്മൾ ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയുക തകരാനുള്ളതാണ് കാരണം ഇത് അധികാലം നിലനിൽക്കില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു വാചകമുണ്ട് ഇത് നിറയും പതയുമാണ് ഈ നിറയും പതയും കണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും പേജാറാവേണ്ടതില്ല നിറയും പതയും എത്ര കാലത്തേക്കാണോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കത്തി തിളങ്ങി നിൽക്കുക വളരെ കുറഞ്ഞ ആയുസേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആയുസിന് വേണ്ടി അവർ തന്നെ വിസിലി മുടക്കിയിരിക്കുകയാണ് അനേകം ആളുകളെ പോരാട്ടത്തിന്റെ കളത്തിലേക്ക് റഫറിമാരുടെ റോളിൽ നിന്ന് വിസിലി മുടക്കി ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് കളിയുടെ നിയമമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ റഫറിയുടെ വിസില് വാങ്ങി ഷാഖീൻ ബാഗ് തിരിച്ചൂതുകയാണ് ഞങ്ങളാണ് കളിയുടെ നിയമം തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഷാഖീൻ ബാഗിന്റെ കൂടെ പതിനാറ് മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റികളും മലപ്പുറവും വണ്ടൂരും കുറ്റിയാടിയും കോഴിക്കോട് കിടപ്പുറവും അടക്കമുള്ള നിരവധി ഷാഹീൻ ബാഗുകളും ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മഹിതമായ പാരമ്പര്യങ്ങളെ അതിന് ഒട്ടും അവകാശപ്പെടാൻ ബാധ്യതയോ ധാർമ്മികമായ അവകാശവും ഇല്ലാത്ത ആർ എസ് എസിന്റെ വംശീയ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വിചാരധാരയെ പൂവിട്ട് പൂജിക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് കാരന്റെ ഭരണഘടനാ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ മോചിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള സമരകാകളത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഊഷ്മളമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹൃദ വാല അലിഹമുല്ലാ ഹബിൽ ആലമി